こんにちは。今日はエリウィカー裾まで続けて編んでいく編み方で簡単で可愛いジェニックを編んでいきます。この編み方は編みながら体に当ててみて好みのサイズに調節することが簡単です。小さなものから大きなものまで簡単に編むことができます。とっても楽しい編み方なのでよかったら試してみてください。今回私はこのシンプルな糸で編んでいくんですが皆さんはお好みの糸で編んでみてください今回は襟ぐりを広くして裾の方だけ模様を編んで春らしい感じにしていきますとっても可愛いので試してみてください使用する糸はナスカのエブリデイソリッド材質はアクリル 100%。塩かぎ針の目安は6号ぐらいで、太さはナビ太程度。手洗いはできて、アイロンがけはできないそうです。カラーナンバーは30番。で今回私は8号で編んでいきます。5ミリです。でマーカーと閉じ針を使います。えりぐりから編んでいきます。まず、鎖編みをしていきます。鎖編みの長さは、頭が通って、好みのえりぐりの広さになるまで。で、今回の作り目の数は、10の倍数、マイナス4。なので、100目ぐらいにしたいときには、96目。90目ぐらいにしたいときには、86目。80目ぐらいにしたいときには76目で編んでいきますこの長方形を作っていくんですがそれぞれの比率は 20%30%20%30% この比率でマーカーをつけて増し目をしていきますなので100目ぐらいで編んでいく場合には20目30目20目30目で四隅がダブっているのでマイナス4で96目で私は今回76目で作っています76目の場合は16目24目16目24目で他のパターンも書いておくのでよかったら目安にしてくださいで10の倍数マイナス4だとちょっと刻みが大きいので多少であればこの部分を増やしても大丈夫ですちょっと調節して好みの大きさにしてくださいな数だけ鎖編みをしていきます私は76目で編んでいきます鎖編みが終わったらこれを輪にしますねじれていないか確かめてから最初の鎖の裏山ここに針を入れて引き抜いて輪を作りますで長い方の糸で引き抜いてもう一回引き抜いてこれで輪ができました。次は、増し目をする位置にマーカーをつけます。今、針があるところをここにします
今針があるので次はここにマーカーをつけます針を含めて16目目にマーカーマーカーを含めて24目目にマーカーマーカーを含めて16目目にマーカーマーカーを含めて23目と針の分をプラスして24目これで76目になります次は長編みをしていきますまず鎖を4つ1234鎖の根元に長編みを1本鎖の根元はこの糸足をちょっと引っ張ってみてこの広がっているところここに入れたいと思います長編みは絡めて3本を2本から引き抜いてまた2本から引き抜いて長編みが1本この鎖の下から3つ目にマーカーをつけておきます123次からは1つの目に1つずつ長編みをしていきますこの裏山を拾っていきます糸がちょっと盛り上がっているところここに長編みこのまま一つの目に一本ずつ長編みをしていきますこのマーカーの手前まで編んでいきますマーカーの手前まで来ましたマーカーのところでは増し目をしますマーカーのところに長編みを一本鎖を一つ同じところに長編みをもう一本同じところ。これで V の字の増し目ができました。次からはまた一つの目に一本ずつ長編みを編んでいきます。次のマーカーのところまで手前まで長編みを続けます次のマーカーのところでも増し目をしますマーカーのついたところに長編みを1本鎖を1つ同じところに長編みをもう1本これで V の字の形の増し目が一つ。次は普通の長編み。で、このまま次のマーカーのところまで長編みを続けてまたマーカーのところで増し目をしますでまたスタート地点まで戻っていきますスタート地点まで戻ってきました最初に増し目をしてあるのでこのまま最初の鎖の下から3つ目に引き抜きますマーカーをつけているところ
12322本の糸の下になるように引き抜いてこれで最初の鎖の数ここが16目24目16目24目になりました次は2周目次はこの V の字の真ん中からスタートしたいので真ん中に針を入れて糸を引き出してこれをかぶせるように引き抜きますこれで V の字の中から糸が出てきました鎖を4つ下から3つ目にマーカーで V の字に長編みを1本これが1つ目の増し目次からは長編みの頭に長編みを1本ずつ次の長編みの頭はこここの長編みの頭に長編みを編みますこっちではなくてここまし目の上にまし目このまま次のまし目のところまで長編みを続けますまし目のところまで来たら V の字に V の字長編みと鎖と長編み次からは長編みに長編み次の長編みの頭はここここに長編みを1本ここここではなくてここで次からまた1本ずつ。次の増し目のところまで長編みを続けます。次の増し目のところでも V の字に V の字。でまた長編みの上に長編み。次の増し目のところでも V の字を編んでで最初のところまで戻っていきます2周目の最後の長編みはここで最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます下と同じように編んでいきます V の中から糸を出します針を V の中に入れて糸を出してきてかぶせるようにして引き抜きますで糸が出てきました鎖を4つ
下から三つ目にマーカーで V の中に長編みを一本長編みの上に長編みのマシ目のところでも同じように V の上に V を編んでいきますこれをずっと繰り返していきます一周編むごとに各パートでは2本ずつ長編みが増えていきますこれでしばらく編んでいきます糸が短くなったら新しい糸を足していきます足すタイミングは長編みの途中3本のうち2本から引き抜いて次に引き抜くのをこの元の糸ではなくて新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりましたちょっと裏を見てみると新しい糸が上の方下の方は元の糸。この新しい方の糸を編みくるみながら長編みをしていきます。絡めて、で、新しい糸。編みくるんで長編み。次も、で、また次も、次もで長い場合にはある程度編みくるんだら外してカットしておきます今回は短いのでこのまま編みくるんでおきますでこの元の糸足は次の段で始末したいと思います糸を足した次の週まで編んできました元の糸足の出ているところまで編んできたら元の糸足の上の目この目の中を通って糸足を上に上げてこようと思いますこの目の中を目この糸足を編みくるみながら長編みをしていきます。十九周編んできました。長さは約二十五センチ。これぐらいにして脇の下を閉じようと思います。長い辺と短い辺があって、短い辺の方を袖にするので、短い辺の左右の V。この V と V をくっつけます。で、ここが腕が通るところ。反対側も同じように短い辺の左右の部位こことここをそれぞれくっつけていきますこっからこういう感じで糸は切らずに置いておきます新しい糸を持ってきて脇の下をくっつけます短い辺。V のところに針を入れて
糸を引き出します。で引き出してしまって一回結んでおきます。で、同じところに針を入れてここから鎖を5つ1234567でこの鎖の数はもっと少なくても大丈夫です今回ゆったりめに作るので5目にしてみましたもっと少なくしたりなくても大丈夫ですこのまま直接くっつけても大丈夫です。で、鎖5目を編んだら、次の部位、ここに引き抜きます。短い辺の部位と部位。で、引き抜いてくっつけます。最後は鎖一つを編むようにして糸を切りますこれでくっつきました反対側も同じように短い辺の V と、v、今その隣に糸が出ていると思うんですがこの隣からこの V の真ん中に針を入れてで、反対側で引き抜いて鎖を一つ。これで鎖の上に長編みが5本
V の上に1本と5本と V の上に1本次からは1つの長編みの上に1本ずつ反対側まで同じように長編みを編んでいきます。もう片方の脇の下も V の字と鎖5つと V の字に長編みを編んでいきます最後は V の字これで V の字と鎖の上に5本と V の字に1本次からまた1本ずつ。してきたら最初の長編みに引き抜きますマーカーがついているところ引き抜いたら次の段緩めの鎖を一つ同じところに長編みでまたマーカー長編みの上に長編みを編んでいきます。してしばらく編んでいきます40周編んできました長さは約51センチ今回私は長めにしようと思っていてこの51センチにしたんですが皆さんはお好みの長さにしてください次は模様編みをしていきます模様編みをしていきます鎖を一つ鎖の根元に細編みを一つでマーカーをつけておきます細編みの後に鎖を一つ足元一つ飛ばして二つ目に長編みくさりを一つ同じところに長編みをもう一本鎖を一つ足元一つ飛ばして二つ目に細編み。この模様を作っていきます。細編みと鎖。長編み、鎖、長編み、鎖、細編み。細編みの次は、鎖を一つ。で、長編み。鎖を一つ。で、長編み。
鎖で足元一つ飛ばして二つ目で同じように編んでいきます一周しますでちょうど目数が揃わないと思うんですが目立たないところで最後の方とかでちょっと数を合わせて模様を合わせていきます1周目の最後のところでも細編みの次には鎖を1つで長編み。で鎖最初の細編みに引き抜きます。これで模様がつながりました。次は2周目。鎖を4つで下から3つ目にマーカーで鎖の根元の細編みに長編みを1本。鎖を1つ下の長編みと長編みの間のこの鎖の下に針を入れて細編みを1つ。ここに針を入れて長編みをしますこっちではなくてこっちこっちの方が伸びなくて見やすいと思います鎖を一つで同じところに長編みくさりを一つで、細編み。下と交互になっています。で、また鎖一つ。細編みに。長編み模様になっていきますあとは同じように繰り返していきます
これで一周します2周目の最後の細編みを編んだら鎖を一つ最初の鎖の下から三つ目に引き抜きます。これで二周目が終わりました。次は三周目。三周目はこの鎖と長編みの間から糸を出してスタートします。この真ん中に針を入れて糸を引き出してかぶせるようにして引き抜きますこれで真ん中から糸が出ました鎖を一つ細編みを一つでマーカーをつけておきます次は鎖を一つで長編みを一本鎖を一つで長編み鎖で細編みこの初めのところが違うだけであとは全部。同じです。これでまた一周します。で一周したら。この最初の細編みに引き抜いてで鎖4つで立ち上がって長編みからスタートしますで次の段では細編みからスタートします細編みと長編みと細編みを交互にスタートしていきます8周編んできました長さは約8センチ最後に細編みをします。まず鎖を一つ。鎖の根元に細編みを一つ。鎖と長編みの間に細編みを一つ。長編みの頭に細編みを一つ鎖の下に細編みを一つ細編みに細編みでまた鎖の下で長編みに細編み長編みと長編みの間長編みの頭こういう感じで細編みをしていきます。鎖の下細編みの上こういう感じで一周しますそれぞれの頭に細編みを一つずつ細編みで一周してきたら糸を切ってとじ針で始末します15センチぐらい残して最後の細編みから糸を引き抜きますとじ針
最初の細編みのその隣の目に針を入れます手前から向こうに針を入れて最後の細編みに戻ってきます最後の細編みの上からでついでに下の編み地も通って今渡したこの糸が一目に見えるように調節しますでこれで一目に見えるのであとは裏で固定して隠しますこう変えた方がしっかりと止まります。であとは細編みの下の部分に隠していきます。これで糸を切ります襟ぐりを広くして裾だけちょっと模様を入れて春らしい感じのチェニックになりました。